పబ్లికేషన్ రంగంలో రారాజు డిఎస్సి ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో మహారాజు ఎస్ఎండ్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ టెట్ అయినా డిఎస్సి అయినా గ్రూప్ టూ అయినా ఎస్ఐ అయినా కానిస్టేబుల్ అయినా తొంభై శాతం మంది విశ్వసించేది ఎస్ఎండ్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ బుక్స్ ని మాత్రమే ఇప్పుడు డిఎస్సి ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో ప్రపంచం సృష్టిస్తూ స్టేట్ నెంబర్ వన్ గా రాణిస్తున్న మన ఎస్ఎండ్ఎస్ యాప్ లో క్వాలిటీ వీడియోస్ కి నమ్మకమైన బుక్స్ కి మారు పేరు మన ఎస్ఎండ్ఎస్ షూర్ అండ్ సక్సెస్ అందరికీ శుభోదయం మనం నిన్నటి రోజున ఒక శుభవార్త వినడం జరిగింది మనమందరం కూడా ఎన్నో రోజుల నుంచి ఎదురు చూసినటువంటి వార్త రానే వచ్చింది కాబట్టి ఆ టెట్కి సంబంధించినటువంటి జీవోను మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు విడుదల చేయడం జరిగింది ఆ విడుదల చేసినటువంటి ఆ జీవోలో ఏ అంశాలు ఉన్నాయి టెట్ అనేటువంటిది ఎలా నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఎంత కాల వ్యవధిలో నిర్వహించడం అనేటువంటి జరగాలి తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి అర్హతలు ఏమిటి ప్రశ్నాపత్రంలో ఎలా ఉండడం జరగాలి భారత్వం అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలన్నింటినీ ఆ జీవోలో కూలంకషంగా చర్చించడం అనేటువంటి జరిగింది వాటిని మీ ముందుకు తేవాలి అనేటువంటి సదుద్దేశంతో ఈ యొక్క వీడియో అనేటువంటిది చేయడం జరుగుతున్నది మిత్రులారా చూడండి మిత్రులారా మనకు పదిహేడు మూడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ తారీఖున ఈ జీవో అనేటువంటిది విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ జీవోలో మనకు స్పష్టంగా పేర్కొన్నటువంటి అంశాలు ఏమిటి అంటే ప్రధానంగా టెట్ను నాలుగు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవడం జరగాలి ఏమేంటి సార్ ఆ నాలుగు భాగాలు అంటే టెట్ పేపర్ వన్ ఏ అని చెప్పి టెట్ పేపర్ వన్ బి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది వన్ ఏ అనేటువంటిది ఎవరికి సంబంధించినటువంటి అంశము అంటే రెగ్యులర్గా డిఎడ్ బిఎడ్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులకు సంబంధించినటువంటి అంశము అదే వన్ బి అనేటువంటిది స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కు సంబంధించినటువంటి అంశము అనే విషయాన్ని మనం మొట్టమొదటగా గుర్తుపెట్టుకోవడం జరగాలి అంటే రెగ్యులర్ డిఎడ్ బిఎడ్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి మనకు వర్తించేటువంటిది టెట్ పేపర్ వన్ ఏ అనేటువంటి విషయాన్ని సుస్పష్టంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇక అలానే టెట్ పేపర్ టూ ఏ అనేటువంటిది ఈ యొక్క బిఎడ్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు బిఎడ్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు రెగ్యులర్గా బిఎడ్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు ఇక స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి బిఎడ్ అభ్యర్థులకు టెట్ పేపర్ టూ బి అనేటువంటి విధముగా మొత్తము నాలుగు భాగాలుగా ఈ టెట్ అనేటువంటి దాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది అనే దానిని మనం మొదటగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ ఈ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి ఇంతకుముందు టెట్ లేదా అంటే లేదు ఇప్పుడు మాత్రమే ఈ టెట్ అనేటువంటి దాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది ఈ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి టీచర్స్ కొరకు తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఈ వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుల గురించి ఏమైనా పేర్కొన్నారంటే వారికి ఇందులో ఏమీ పేర్కొనలేదు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులకు యథావిధిగా టెట్ అనేటువంటిది లేకుండా డిఎస్సి అనేటువంటిది ఉంటుంది మిగతా వారందరికీ కూడా టెట్ అనేటువంటిది కంపల్సరీగా క్వాలిఫై కావాలి అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ సుస్పష్టంగా మొట్టమొదట అర్థం చేసుకోవాలి మిత్రులారా చూడండి మిత్రులారా మనకు టెట్ పేపర్ వన్ ఏ వన్ ఏ అనేటువంటిది ఇది దేనికి సంబంధించింది అని అంటే ఒకటి నుంచి ఐదవ తరగతి వరకు బోధించేటువంటి ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించినటువంటి అంశముగా గుర్తుపెట్టుకోవడం జరగాలి ఆ టెట్ పేపర్ వన్ ఏ రాయాలంటే అర్హత ఏమిటి ఆ టెట్ పేపర్ వన్ ఏ రాయాలంటే అర్హత ఏమిటి అని గాన చూసినట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ లేదా సీనియర్ సెకండరీ లేదా గ్రాడ్యుయేషన్ లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్తో అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేటువంటివి గెయిన్ చేసి ఉండాలి వారు ఇంటర్మీడియట్లో కానీ సీనియర్ సెకండరీలో కానీ గ్రాడ్యుయేషన్లో కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేటువంటివి గెయిన్ చేసి ఉండాలి ఎవరు జనరల్ అభ్యర్థులు అదే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ తర్వాత వచ్చేటప్పటికే ఈ యొక్క పిహెచ్సి అభ్యర్థులు మాత్రము వాళ్ళు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేటువంటిది ఆయా కోర్సులలో అంటే ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు డిగ్రీ కావచ్చు పీజీలో కావచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేటువంటిది వారు సాధిస్తే చాలు దానితో పాటు వారికి ఇంకేమో అర్హత ఉండాలి అంటే 
టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే రెండు సంవత్సరాల ఈ యొక్క డైట్ డైట్ అనేటువంటిది చేసి ఉండాలి లేకపోతే ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బ్యాచులర్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ లేదా టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బిఎడ్ అంటే బిఎడ్ చేసిన వారు డిఎడ్ చేసిన వారు అందరూ కూడా పేపర్ వన్ ఏకి అర్హులే అయితే వారు డిగ్రీలో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేటువంటివి గెయిన్ చేసుకొని ఉండాలి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంటర్మీడియట్ సీనియర్ సెకండరీ స్థాయిలో ఇరవై మూడు ఎనిమిది రెండు వేల పది కంటే ముందు ఉండేటువంటి అభ్యర్థులు ఇంటర్మీడియట్ సీనియర్ సెకండరీ నాట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఓకేనా ఇంటర్మీడియట్ సీనియర్ సెకండరీ స్థాయిలో ఉండేటువంటి అభ్యర్థులు ఇరవై మూడు ఎనిమిది రెండు వేల పది కంటే ముందు ఉన్నట్లయితే వారికి జనరల్ అభ్యర్థులకు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇక ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అభ్యర్థులకు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటే చాలు దానితో పాటు ఆ యొక్క డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే డిఎడ్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయి ఉంటే సరిపోతుంది లేకపోతే ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బ్యాచులర్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిప్లొమా ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ బిఎడ్ కేస్ ద క్యాండిడేట్ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ ద అడ్మిటెడ్ టు డిఈఐడి డిఎడ్ కోర్స్ ప్రియర్ టు ద ఎన్సిటిఈ గెజిటెడ్ నోటిఫికేషన్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ సీనియర్ సెకండరీలో అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేటువంటివి పొంది ఉండడం అనేటువంటి జరగాలి ఇప్పటికీ ఇరవై మూడు ఎనిమిది రెండు వేల పది కంటే ముందు వాళ్లకు దాని తర్వాత వాళ్ళు మాత్రము కంపల్సరీగా ఇంటర్మీడియట్లో వాళ్ళు ఏం ఏం సాధించి ఉండాలి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేటువంటిది జనరల్ అభ్యర్థులు ఇక రిజర్వేషన్కి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేటువంటిది సాధించి ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించి ఇక డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి వారు డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి వారికి మినిమం పర్సంటేజ్ అనేటువంటిది రెండు వేల పదకొండు ఇరవై తొమ్మిది జూలై కంటే ముందు వారి కంప్లీట్ చేసుకోనున్నట్లయితే వారికి ఈ పర్సంటేజ్తో సంబంధం లేదు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలా మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఓవరాల్గా చూడండి మిత్రులారా రెండు వేల పది కంటే రెండు వేల పది కంటే ముందు ఉండేటువంటి ఇంటర్మీడియట్ మీద పూర్తి చేసిన డిఎడ్ అభ్యర్థులు నలభై ఐదు శాతం ఉంటే చాలు ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు యాభై శాతం అనేటువంటి మార్కులు వారు సాధించుకొని ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించి తర్వాత ఈ డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి వారు ఉన్నారే డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి వారు అంటే ఈ గ్రాడ్యుయేషన్కు సంబంధించినటువంటి వారు జూలై ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల పదకొండు కంటే ముందు వారు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఉంటే మినిమం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ గ్రాడ్యుయేషన్ షెల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ వారికి ఇది వర్తించదు అంటే వాళ్ళకి మినిమం మార్క్స్ అనేటువంటి ఆ విధానము వర్తించదు అని ఇచ్చారు ఓకేనా డిగ్రీ అభ్యర్థులకు అంటే ఇప్పుడు బిఎడ్ చేసిన అభ్యర్థులు కూడా పేపర్ వన్ ఇయర్ రాసుకునే దానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది కదా వాళ్ళు డిగ్రీలో రెండు వేల పదకొండు కంటే ముందు కంప్లీట్ చేసి ఉంటే వారు ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేటువంటిది మినిమం మార్క్స్ అనేటువంటిది వారికి అవసరం లేదు మినిమం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ గ్రాడ్యుయేషన్ సెల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ ఓకేనా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశము గ్రాడ్యుయేషన్కి సంబంధించిన వారు ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించిన వారు డైట్ కంప్లీట్ చేసిన వారు రెండు వేల పది కంటే ముందు వారు నలభై ఐదు శాతం ఉండాలి రెండు వేల పది తర్వాత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఇక గ్రాడ్యుయేషన్కి సంబంధించినటువంటి వారైతే వారికి 
రెండు వేల పదకొండు కంటే ముందు కంప్లీట్ చేసి ఉన్నట్లయితే వారికి ఇది వర్తించదు అంటే మినిమం పర్సంటేజ్ అనేటువంటిది వర్తించదు అనే విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ బాగా సుస్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగలరని నేను కోరుకోవడం జరుగుతున్నది ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే ఇక ఈ పేపర్ టూ ఏకి సంబంధించినటువంటి వాటిల్లో మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ టీచర్ అండ్ సోషల్ టీచర్స్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ డిఫరెంట్లీ ఎనేబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ ద మినిమం మార్క్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అండ్ పాస్ ఇన్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ బిఎడ్ అంటే వీరు ఈ యొక్క యాభై శాతం మార్కులు అనేటువంటివి ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్లో వారు సాధించి ఉండాలి ఏది నువ్వు టెట్ పేపర్ టూ ఏ రాసుకోవాలంటే టెట్ పేపర్ టూ ఏ రాసుకోవాలంటే ఏమిచ్చారు ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ డిఫికల్ట్లీ ఏబుల్ క్యాండిడేట్స్ మిగతా వారికి ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తే చాలు అక్కడ ఏమిచ్చారు ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేటువంటిది మనకి ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగి ఉన్నది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ ఏంగా చేయడం జరిగిందంటే ఫిఫ్టీ ఫార్టీ అనేటువంటి విషయాలుగా గుర్తుపెట్టుకోవడం జరగాలి ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ జనరల్ ఇక రిజర్వేషన్ వాళ్ళు ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేటువంటిది ఉండాలి ఇంకా పాస్ ఆఫ్ బ్యాచులర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి ఫోర్ ఇయర్స్ బిఏఈడి బిఎస్ఈడి విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ కేస్ ఎస్సీ ఎస్టీ డిఫరెంట్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ద మినిమమ్ మార్క్స్ షెల్ బి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే దానితో అది లేకపోతే ఇది అనేటువంటి వీరికి క్వాలిఫికేషన్స్గా ఉండడం అనేటువంటి జరగాలి ఇక తర్వాత లాంగ్వేజ్ టీచర్స్కి సంబంధించి కన్నా వచ్చినట్లయితే ఈ లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ అనేటువంటి వారు మొన్నటి వరకు మనకు ఒక పుకారు షికారు చేయడం జరిగింది ఏమిటంటే పీజీలో తెలుగు ఉండేటువంటి వారు బిఎడ్లో తెలుగు మెథడాలజీ ఉంటే వారికి రాసుకునేదానికి తెలుగు పోస్టులకు అర్హత లేదు అంటుండేవారు కానీ ఇక్కడ ఇచ్చారు స్పష్టంగా ఇచ్చారు వారికి కూడా అర్హత ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకో గ్రాడ్యుయేషన్ విత్ లాంగ్వేజ్ కన్సర్న్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ అంటే డిగ్రీలో నువ్వు ఒక ఆప్షనల్ సబ్జెక్టుగా చదివి ఉండాలి లేకపోతే బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఓరియంటల్ లాంగ్వేజ్ లేకపోతే ఓరియంటల్ లాంగ్వేజ్ చదివి ఉండాలి గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ లిటరేచర్ లిటరేచర్ అనేది చదివి ఉండాలి లేకపోతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ కన్సర్న్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ నువ్వు లాంగ్వేజ్ చేసి ఉన్నా కూడా నీకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లాంగ్వేజ్తో పాటు లాంగ్వేజ్ పండి ట్రైనింగ్ ఉన్నా లేకపోతే బిఎడ్లో మెథడాలజీగా తెలుగు అనేటువంటిది ఉన్నా కూడా నీకు ఎలిజిబిలిటీ ఇవ్వడం జరిగినది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకో అంటే ఈ పూర్వము డిగ్రీలో కంపల్సరీ తెలుగు ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే తెలుగు రాయాలంట అనేటువంటిది పుకార్లు అయితే వచ్చాయి కానీ అది మాత్రం వాస్తవం కాదు అని చెప్పి ఈ జీవోలో మీకు స్పష్టంగా తెలియచేయడం జరిగినది అంటే మీరు కూడా అంటే పీజీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు కూడా ఏం రాసుకునేదానికి అవకాశం ఉంది అని అంటే ఈ యొక్క లాంగ్వేజెస్కి సంబంధించినటువంటి పేపర్ టూ ఏని రాసుకునేదానికి మీకు అవకాశం అనేటువంటిది ఉన్నది ఓకేనా మిత్రులారా అసలు మనకి ఎన్ని పర్సంటేజ్ మార్క్స్ అనేటువంటి ఉండాలి తర్వాత వచ్చిందే ఏ సంవత్సరం తర్వాత వాళ్ళకి ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది ఏ సంవత్సరం ముందు వాళ్ళకి పర్సంటేజ్ అనేటువంటిది అవసరం లేదు అనే విషయాలను మనం ఇక్కడ సుస్పష్టంగా తెలుసుకున్నాం ఇక తెలుసుకున్న తర్వాత టూ బి అనేటువంటిది ఈ స్కూల్ స్పెషల్ స్కూల్స్కు సంబంధించినటువంటి అంశము దాని గురించి మనకు అప్రస్తుతం ఇక తర్వాత వన్ ఏకి పోతే క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది వన్ ఏలో క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగి ఎన్ని మార్క్స్ అనేటువంటివి ఉండడం జరుగుతుందంటే థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ అనేటువంటివి ఇది మామూలే ఇక లాంగ్వేజ్ వన్ అంటే థర్టీ మార్క్స్ లాంగ్వేజ్ వన్ అంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన భాషను మీరు ఎంచుకోవచ్చు తెలుగు ఉర్దూ ఇటువంటి భాషలు అనేటువంటి కొన్ని ఇచ్చున్నారు ఒక ఎనిమిది భాషలు ఇచ్చున్నారు ఆ ఎనిమిది భాషల్లో ఏది ఎంచుకున్నా కూడా ముప్పై మార్క్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి ఇక లాంగ్వేజ్ టూ అనేది నువ్వు మార్చుకునేదానికి నీకు అర్హత లేదు 
లాంగ్వేజ్ టూ అనేది అందరూ కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్ అనేది అందరూ కంపల్సరీగా మీరు చదవాల్సిందే రాయాల్సిందే అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక మ్యాథమెటిక్స్ ముప్పై మార్కులు ఆ వీటన్నిటిల్లో ముప్పై ముప్పై మార్కులు ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ముప్పై మార్కులు ఇవంతా కూడా మనకు తెలిసిందే ఈ ముప్పై మార్కులు ఇరవై నాలుగు మార్కులు కంటెంట్ ఆరు మార్కులు మెథడాలజీ అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి మిత్రులారా ద టెస్ట్ ఐటమ్స్ ఆన్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ లర్నింగ్ రిలెవెంట్ టు ద ప్రైమరీ లెవెల్ అంటే ప్రైమరీ లెవెల్కి సంబంధించిన మీ సైకాలజీ పుస్తకాలను అంటే మీ డిఎడ్కి సంబంధించిన సైకాలజీ పుస్తకాలను మీరు లైన్ టు లైన్ పిన్ పాయింటెడ్గా చదువుకోవాలి అని ఇవ్వడం జరిగింది next how to choose language of ap tet paper 1 the following languages are offered under first language in the schools under the state syllabus for example telugu gavachu urdu gavachu hindi gavachu kannada gavachu tamil gavachu oriya gavachu a candidate has to choose one of these six languages ఈ లాంగ్వేజ్ ఈ సిక్స్ లాంగ్వేజెస్లో ఏదైనా ఒక భాషను నువ్వు ఎంచుకోవచ్చు ఏ ఏటి తెలుగు కావచ్చు ఉర్దూ కావచ్చు హిందీ కావచ్చు కన్నడ కావచ్చు తమిళ్ కావచ్చు ఒడియా కావచ్చు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్గా నువ్వు అది ఎంచుకోవడం జరగాలి తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా హిందీ కన్నడ తమిళ్ ఎంచుకోండి ఎంచుకోకూడదట తెలుగు మాత్రమే ఎంచుకోవాలా ఇక తెలుగేతర వాళ్ళు మాత్రమే దానిని ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ తర్వాత those candidates should have compulsory studies that language either as medium of study or as first language at least up to class 10 ante a language ni nuvu empika chesukovali ante nuvu a language ni first language ga chadi undali lekapothe first language ga chadi undali lekapothe aa medium anedi nuvu chadi undali ఆ మీడియం అనేటువంటిది నువ్వు చదివి ఉండాలి అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉర్దూ అనేటువంటిది నువ్వు ఎంచుకోవాలబ్బా ఉర్దూ అనేది ఎంచుకోవాలంటే నువ్వు ఉర్దూ మీడియం అయినా చదివి ఉండాలా లేకపోతే ఉర్దూను ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్గా అయినా చదివి ఉండాలి ఓకేనా అర్థమైందా అలా నువ్వు ఎంచుకోవాలి ఎంచుకున్న పిమ్మట నెక్స్ట్ తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే సుడి హ్యావ్ కంపల్సరీ ద క్యాండిడేట్స్ హూ స్టడీడ్ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ కరికులం క్యాన్ చూస్ ద లాంగ్వేజ్ విచ్ దే స్టడీ అప్ టు క్లాస్ టెన్ అంటే అప్ టు క్లాస్ టెన్ వరకు వాళ్ళు ఏ లాంగ్వేజ్ చదువుకుంటారో దాన్ని ఎంచుకోవచ్చు ద లాంగ్వేజ్ టు షాల్ బీ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్ ఎస్ దీనిని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా అంటే ఇంగ్లీష్ అనేది నీకు ఐచ్ఛికం కాదు కంపల్సరీ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే the syllabi for language 1 and 2 shall be based on proficiency oh english okate kada proficiency telugu kuda proficiency e the syllabi for language 1 and 2 shall be based on proficiency in the language elements of language elements ante a language ki sambandhinchinatuvanti prathamika bhavanalu vatannitini gurtu pettukovali కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించినది అండ్ కాంప్రహెన్షన్ ఎబిలిటీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ ఎబిలిటీస్ స్టాండర్డ్ అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్ ఎవరికిది ఎవరికిది పేపర్ వన్ ఏ అభ్యర్థులకు అదే పేపర్ టూ ఏ అభ్యర్థులకు ఇది ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ అని చెప్పి ఇచ్చి ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళకైతే టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ వన్ కానీ లాంగ్వేజ్ టూ కానీ ప్రొఫిషియన్సీ అనేటువంటిది టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్ అని ఇచ్చారు అదే పేపర్ టూ వాళ్ళకి ప్రొఫిషియన్సీ లెవెల్ ఎక్కడి వరకు ఇచ్చారు ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఇవ్వడం జరిగినది ఫర్ థర్టీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అండర్ లాంగ్వేజ్ వన్ అండ్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ విల్ బీ ఆన్ కంటెంట్ అండ్ సిక్స్ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ పెడగాజీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అది మనకు తెలిసింది ఇరవై నాలుగు మార్కులు కంటెంట్ ఆరు మార్కులు మెథడాలజీ ఇక మ్యాథమెటిక్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలలో దిగుదుగా మీరు ఏం నేర్చుకొని ఉంటారు ఒకటి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు పుస్తకాలు చదువుకుంటే సరిపోతుందప్ప అనుకుంటారప్ప కాదంటప్పు ఏడు చూడండి 
the difficulty standard as well as linkage of content topics could be up to secondary stage mean up to 10th class 10th class level tet ku kuda nuvu 10th class level standards ane etuvandi vi pempondinchukovali ante okati nunchi aidho taragati varaku unde etuvanti pustakalalo unde etuvanti कंटंट नो डिफिकल्टी लेवल एकड़ वर्क चाहते वाले नो वो टेंथ क्लास वर्क को द टेस्ट आइटम्स इन मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंटल स्टडीज विल कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंधो लो 24 मार्क्स कंटेंट एंड 6 मार्क्स पेड़ गोजी सिमिलरली एनवायरनमेंटल स्टडीज 24 मार्क्स and 6 marks पेड़ गोजी उन सार सिलेबस ये इंदी सार ये मज़ा तो वाल सार अंटे इच्छा डेरा the detailed सिलेबस for all subjects shall be the designed by the S C R T S C R T वारु डिजाइन जैसी इस तरो तो अंदर पढ़ो माकंडे या S C R T and the same shall be issued along with the notification अंटे notification तो पाठो मैं को वाटे ने प्रचुरिंच डम जारी करते हैं आंजे पे ये वडम जारी करेंगे अंटे सिलेबस ही पढ़ो पाठ तज़ाद वाला कुत्ता तज़ाद वाला अने ये दिस सवाल अक्षय प्रश्न लेने एक वन्टी मन कुन्ना ये पाठ तज़ा कुत्ता तज़ा अने एक वन्टी यावरु निर्णय इंच डम जारी करते हैं आंजे पैरो Indonesia कंटेंट आधे का दब्बा कहाँ बट मारिंदे ये मुट्ठा दी मारिंदे ये मैंने वो का पॉइंट युक्त बोंटा दी वो का पॉइंट तक्कू बोंटा दी आनी सरी जैसे कुंटे सरी पोतुं दी कहाँ बट दानी कुरिंच टेंशन बड़ा आलसी ना अवसरम ले दो नेनु ये लाच दबाले ये नेता ने प्लानेस को वाले तब्बा एम सेलबस नेक्स्ट ये का तरवा तो चेट अपड़ के वन बी स्पेशल एडुकेशन हो वाला का संबंध इच नेट वन्टी आम्शा वाला नाला पाकने बिठते ये का तरवा तक अनका चूसी नेट लाई थे माना कि कड़ा ये लैंग्वे ये टू ये अभ्यर्थ दोलो को क्वेश्चन पेपर ये ला उन्नड़ डम जरूर तुंडी अने का न चूसी नेट लाई थे अने एट वन्टी भी इंटरमीडिएट लेवल लो चादवड़ा मने एट वन्टी जरगाले एनजीपी मान के कड़ा इच्छु उन्नड़ डम जरूर कुतुंडी द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इंटरमीडिएट लेवल एनजीपी इच्छु उन्नड़ डम जरूर कुतुंडी तरवात का ने का चूसी नेट लाई थे इधर कोच डेंडे द सिलेबी ऑफ लैंग्वेज वन एंड ट language, elements of language, communication, comprehension, ability, standard up to senior secondary level अंटे intermediate स्थाई वरकु, language ने इदी वीरिकी intermediate स्थाई वरकु अंजेप्पी इवडम जरिगी उन्नदी ओके ना, वालकैते, paper 1A वालकैते, 10th class level standard, वेलकैते, 12th class level standard अंजेप्पी इच्छी उन्नारू, इक तरवात, मैं क्वेश्चंस के संबंध में चुवो चिन्नट लाई थे मैं मैं कंटेंट्स के संबंध में चुवो चिन्नट लाई थे ये कड़ा माना को मूड़ मूड़ भाग अलग टू ये नहीं विभाजित चारों ये मिटे थे मैथ्स एंड साइंस टीचर्स को रखो सोशल टीचर्स को रखो लैंग्वेज टीचर्स को रखो मैथ्स एंड साइंस टीचर्स को रखो क्वेश्चन पेपर ये लाओ उन्नत हम जरूर तो नहीं मैथ्स एंड साइंस टीचर्स को रखा ही थे मैथमेटिक्स मुप्पा ही मार्क लूँ टाइ कंटेंट एरवे नालों को मार्क लो पेड़गोजी सिक्स मार्क पेड़गाजी सिक्स मार्क्स ने ट्वेंटी उन्टा ही अंटे साइंस आप बेर दिलो को मार्को साइंस वेट्टे स्ते बाग उन्टुंडी कदो अने ट्वेंटी वो हलो उन्टे डम चरी किंदी कानी आटुंटी दे मी मार्को ले दिक कड़ा साइंस आप बेर दिलो मैथ सदवाल सिंदे मैथ आप बेर दिलो साइंस सदवाल सिंदे अने विषय अने मेरो स्वस्पष्ट 
ఇక సోషల్ వాళ్ళకు వచ్చినట్లయితే తెలుగు ఇంగ్లీష్ సైకాలజీ కామన్ వారికి అరవై మార్కులు ఉంటాయి అరవై మార్కుల్లో నలభై ఎనిమిది మార్కుల కంటెంట్ అండ్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ పెడగోజీ అనేటువంటి ఉండడం జరుగుతుంది ఎస్ లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ లాంగ్వేజ్ టీచర్స్కి అరవై మార్కులు అనేటువంటివి మీకు మీ యొక్క దానికి సంబంధించినవి ఉంటాయి మీకు సైన్స్తో కానీ సోషల్తో కానీ ఎటువంటి సంబంధము లేదు లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ అనేటువంటి వారు నలభై ఎనిమిది మార్కులు మీ సాహిత్యము భాషా శాస్త్రము విమర్శ శాస్త్రము ఆ యొక్క వ్యాకరణ శాస్త్రాలకు సంబంధించిన అంశాలు మరియు మీ మీ యొక్క బోధనా శాస్త్రానికి సంబంధించిన పన్నెండు మార్కులు అనేటువంటి ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే క్లియర్ అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అనేటువంటిది ఎలా ఉండబోతుంది క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవడం జరగాలి ఆ విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ సుస్పష్టంగా చెప్పారు ఇక తర్వాత పేపర్ ఏ మీడియంలో ఉంటుంది రెండు మీడియాలలో ఉంటుంది ఓకేనా ఇది చూడండి మీడియం ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ షెల్ బి బై లింగ్వల్ ఇంగ్లీష్ ఫాలోడ్ బై ద లాంగ్వేజ్ వన్ చూజన్ బై ద క్యాండిడేట్ ఫర్ ఆల్ లాంగ్వేజ్ యాక్సెప్ట్ సాన్స్క్రీట్ సాన్స్క్రీట్ మాత్రం ఎంచుకునేదానికి లేదు ఫర్ ద క్యాండిడేట్ చూసింగ్ ద సాన్స్క్రీట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ షెల్ బి ఇన్ తెలుగు ఫాలోడ్ బై ద సాన్స్క్రీట్ దేవనాగరి స్క్రిప్ట్ ఓకేనా ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఇందులో క్వాలిఫయింగ్ మార్క్స్ ఎన్ని మామూలే మనకు తెలిసిందే క్వాలిఫయింగ్ మార్క్స్ జనరల్ అభ్యర్థులకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ మార్క్స్ కాదు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనేది రావాలి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మీన్ ఓసీ అభ్యర్థులకు తొంభై మార్కులు అనేటువంటివి రావాలి నూట యాభై మార్కులకు తొంభై మార్కులు అనేవి వస్తే క్వాలిఫై అయినట్టు బీసీ అభ్యర్థులకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే డెబ్బై ఐదు మార్కులు అనేటువంటివి రావాలి ఇక తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ ఇక మిగతా పిహెచ్సి అభ్యర్థులకు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేటువంటి వారు గెయిన్ చేసుకోవడం జరగాలి అలా వారు గెయిన్ చేసుకుంటే వారు టెట్కి క్వాలిఫై అయినట్టు తర్వాత వచ్చేటప్పటికి వ్యాలిడిటీ వ్యాలిడిటీ అనేది లైఫ్ లాంగ్ కాదు అనేది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు వ్యాలిడిటీ అనేది ఎప్పుడు వరకు సెవెన్ ఇయర్స్ మాత్రమే అని ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగి ఉన్నది కాబట్టి సెవెన్ ఇయర్స్ ఈ టెట్కు వ్యాలిడిటీ అనేటువంటిది మీకు ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే ఈ టెట్ అనేటువంటిది సెవెన్ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది నువ్వు ఒకసారి పాస్ అయితే నీ మార్క్స్ అనేటువంటివి పెంచుకోవడం కోసము నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉంటావంటే మరలా మరలా టెట్ రాసుకునేదానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది మరలా మరలా టెట్ రాసుకునేదానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది నీ మార్క్స్ అనేటువంటివి నువ్వు పెంచుకునేటువంటి క్రమంలో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ కొంతమంది చెప్తూ ఉన్నారు అంటే వెయిటేజ్ తీసేస్తారంట అదంట ఇదంట కూసంట గుడ్ అంట అని చెప్పి అదేం లేదు ట్వంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ టెట్ స్కోర్ షెల్ బి ప్రొవైడెడ్ అంటే ఇంతకు ముందు మాదిరిగానే మనకు ఇరవై శాతం వెయిటేజ్ అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి నీకు డిఎస్ఈలో ఉద్యోగాన్ని నిర్ణయించడంలో టెట్ అనేది ప్రధాన పాత్ర పోషించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ సబ్జెక్టులు కలగాపులగం తెలుగు ఇంగ్లీష్ సైకాలజీ అందరూ కామన్గా చదవాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి వీటిలో ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవడం అనేటువంటిది కొంచెం కఠినతరమైనటువంటి అంశము దాంట్లో ఎవరైతే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుంటారో వారి వారి సబ్జెక్టులలో వారికి అంత ప్రొఫిషియన్సీ అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాటన్నిటిలో సమాన మైనటువంటి మార్కులు అనేవి అందరికీ వస్తే నీకు ఇక్కడ ఎక్కువ ఎవరైతే టెట్ లో మార్కులు పొందుతారో వారు ఉద్యోగాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి మిత్రులారా ఇప్పటికైనా మేల్కోవాలి బిఎడ్ వాళ్ళకి టెట్ పేపర్ వన్ ఇయర్ రాసుకునేదానికి అవకాశం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మనం టెట్ పేపర్ వన్ ఇయర్ ఎవరు రాయలేదు కాబట్టి మీరు రాసి వాళ్ళతో డిఎడ్ వాళ్ళతో పోటీ పడాలి పోటీ పడాలంటే డిఎడ్ వాళ్ళు నూట ఇరవై నూట ఇరవై ఐదు మార్కులు ఉన్నాయి మీరు కూడా వారితో పోటీ పడి నూట ముప్పై నూట ఇరవై ఎనిమిది నూట ముప్పై ఐదు ఇటువంటి మార్కులు మనం పొందగలగాలి టెట్లో దానికోసం మనమంతా కూడా కృషి చేయడం అనేటువంటి జరగాలి కాబట్టి దానిని మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని నేను మిమ్మల్ని కోరడం జరుగుతున్నది 
ఇది మనకు ప్రధానంగా ఈ టెట్కి సంబంధించినటువంటి కమిటీ కూడా వేయడం జరిగింది ఆ కమిటీలు ఎవరెవరు సభ్యులుగా ఉంటారు అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది ఈ యొక్క టెస్ట్ టెస్ట్ అనేది కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అంటే ఆన్లైన్లో ఉండడం జరుగుతుంది పెన్ అండ్ పేపర్ కాదు పెన్ అండ్ పేపర్ కాదు టెట్ అనేది కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అనేటువంటిదిగా మనం నిర్ణయించుకోవడం అనేటువంటి జరగాలి మిత్రులారా అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అంటే వివిధ సెషన్స్ జరుగుతాయి అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి క్వశ్చన్స్ కూడా దండిగా వాళ్ళకు కావాలి కాబట్టి లైన్ టు లైన్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది మనం ప్రిపేర్ కావాలి పుస్తకం లైన్ టు లైన్ అనేటువంటిది చదవగలిగినటువంటి నేర్పును మనము పెంపొందించుకోవడం జరిగినట్లయితే ఇటువంటి సిబిటిలో మనం ఎక్కువ మార్క్స్ అనేటువంటివి గెయిన్ చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉండడం జరుగుతుంది ఇది మొత్తం ఓవరాల్గా ఈ యొక్క జీవోలో ఉండేటువంటి అంశము ఎవరెవరికి ఏమేమి అర్హతలు ఉండాలి ఎటువంటి అర్హతలు అనేటువంటివి ఉండడం జరగాలి ఎవరు టెట్ పేపర్ వన్ ఏ రాయడానికి అర్హులు ఎవరు టెట్ పేపర్ టూ ఏ రాయడానికి అర్హులు ఎవరు ఆ టెట్ పేపర్ వన్ బి రాయడానికి అర్హులు ఎవరు టెట్ పేపర్ టూ బి రాయడానికి అర్హులు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ సుస్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది సార్ అన్నీ చెప్పినావు సార్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు సార్ ఇది చెప్పలేదు సార్ నువ్వు మాకు నోటిఫికేషన్ అనేది ఎస్ఈఆర్టీ నిర్ణయిస్తుంది అంటే ఎస్ఈఆర్టీ వాళ్ళు సిలబస్ ఫ్రేమ్ చేసిన పెమ్మట నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తారు అని చెప్పి ఉంది మనకి ఈరోజు వచ్చినటువంటి పేపర్లలో ఒక్కొక్క పేపర్ ఒక్కొక్క విధంగా రాశారు అంటే ఒక పేపర్ ఏమంటే వచ్చే నెలలో టెట్ అనేటువంటిది ఉండి ఓవరాల్గా చూస్తే జూలైలో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అని అన్ని పేపర్లు కూడా తాజా సమాచారం అని చెప్పి రాయడం జరిగినది నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు అని అంటే ఒక పేపర్ ఏప్రిల్లో నోటిఫికేషన్ అంటే ఒక పేపర్ మేలో నోటిఫికేషన్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగి ఉన్నది కాబట్టి మనకిక్కడ ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనేది ప్రధానం కాదు ఈ సమయాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అనేటువంటిది ప్రధానం అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు మార్చ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ అంటే దాదాపు మూడు నెలలు తొంభై రోజుల సమయం ఉంది తొంభై రోజుల సమయాన్ని నేను ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈ వంద రోజుల సమయాన్ని నేను ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి యుద్ధానికి ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి అక్కడ వదిలేటువంటి అస్త్రాలను నేను ఎలా ఛేదించగలగాలి అనేటువంటి విషయాన్ని నువ్వు ముందుగానే ప్రిపేర్ కావాలి అట్ట కాకుండా నోటిఫికేషను మేలు అని రాసిన రిలే పేపర్లో మే అంటే ఇంకా నలభై రోజులు ఉంది నలభై రోజుల తర్వాత నేను అప్పుడు దాకా ఏదో ప్రైవేట్ స్కూల్లోనో ఏడ పని చేసుకుంటా ఆ తర్వాత పోవచ్చులే అంటే నువ్వు వచ్చేటప్పటికి మీ తమ్ముళ్ళు మీ అన్నలు ఏం చేస్తుంటారు ఆల్రెడీ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకొని ప్రశాంతంగా గ్రాండ్ టెస్ట్లు రివిజన్ టెస్ట్లు రాసుకునేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చి ఉంటారు కాబట్టి మనకి ఈ సిలబస్సు ఈ ఎడ్జిటి సిలబస్ను కంప్లీట్ చేయాలి అంటే పేపర్ వన్ ఏను కంప్లీట్ చేయాలి అంటే మినిమం మనకు పట్టేటువంటి రోజులు డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై రోజుల దాకా పట్టడం జరుగుతుంది ఊపిరాడకుండా పాఠాలు చెప్తే చదువుకుంటే కాబట్టి ఆ యొక్క సమయం అనేటువంటిది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఆపర్చునిటీ అనేటువంటిది మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి యుద్ధం సిద్ధమైంది సన్నద్ధం కావాలి యుద్ధంలోకి దూకడానికి మనమందరం కూడా సంసిద్ధులమై ఉండాలి అని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుకోవడం జరుగుతున్నది మిత్రులారా ఎందుకంటే ఇక్కడ పేపర్ వన్ ఏ మనకు ఉండేదన్నీ కూడా ఎడ్జిటి పోస్టులే ఎక్కువ భాగం అనేటువంటిది తేట తెల్లం అవ్వడం జరుగుతుంది దాదాపు పదహారు వేల పోస్టులు అనేటువంటివి ఖాళీలు ఉన్నాయని అందులో అత్యధిక భాగం దాదాపు పన్నెండు నుంచి పదమూడు వేలు ఓన్లీ ఎడ్జిటి పోస్టులు అంటే అతిశయోక్తి కానే కాదు అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఆ పోస్టులకు బిఎడ్ అభ్యర్థులు కూడా అర్హులే కాబట్టి వారు పేపర్ వన్ ఏ రాసుకోవాలి ముందు పేపర్ వన్ ఏ కోసం వీరందరూ కూడా సంసిద్ధం అవడం జరుగుతుంది పేపర్ టూ ఏ రాయొద్దని నేను చెప్పనమ్మో మిమ్మల్ని రాయండి దాంట్లో కూడా ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి మీకు రెండింటికి అవకాశం ఉంది ఎక్కువ పోస్టులు ఉండేటువంటి దానికి మనం పోటీ పడితే అందులో ఉద్యోగం అనేటువంటిది మనం తెచ్చుకునే దానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి దానిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈరోజు మనకు ప్రధాన పేపర్లు అయినటువంటి సాక్షి ఈనాడు పేపర్లో వచ్చినటువంటి వార్తలు చూస్తే సాక్షిలో టెట్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ అని చెప్పేటువంటి టైటిల్తో వస్తే ఈనాడులో ఇకపై ఏడాదికి ఒక్కసారే టెట్ 
అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగి ఉన్నది ఇందులో కూడా మనం అక్కడ ఏమైతే చెప్పుకున్నామో ఆ అంశాలన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇకపై ఏడాదికి ఒక్కసారి మాత్రమే టెట్ అనేటువంటిది నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇంతకు ముందు అయితే ఏడాదికి రెండు సార్లు అనేటువంటి నిర్వహించే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏడాదికి ఒక్కసారి మాత్రమే టెట్ అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుందని చెప్పి వచ్చే నెలలో టెట్ ప్రకటన అని చెప్పి మనకు ఈనాడు పేపర్లో రాయడం జరిగింది సాక్షి పేపర్లో మాత్రం ఏం రాశారు అంటే ఇక్కడ కింద జాగ్రత్తగా చూస్తే టెట్ నోటిఫికేషన్ మే నెలలో విడుదల చేసి జూలైలో పరీక్ష నిర్వహించే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి రాయడం అనేటువంటి జరిగి ఉన్నది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఓవరాల్గా జూలైలో పరీక్ష ఉండడం జరుగుతుంది అనేది మనకు తేట తెల్లమవడం జరిగింది కాబట్టి మీరందరూ కూడా సంసిద్ధలు కావాలి అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షించడం అనేటువంటి జరుగుతున్నది తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే మీకు ఈ నూతనమయంగా వచ్చేటువంటి మార్పులలో అందించడానికి ఎస్ అండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్ తరఫున మేమందరము కూడా ముందు వరుసలో ఉంటాము అనే విషయాన్ని మీకు నేను మరలా మరలా తెలియచేయడం జరుగుతుంది ఎస్ అండ్ ఎస్ బృందం అనేటువంటిది మీకు ఎప్పుడు అండగా ఉండడం జరుగుతుంది మీకు ఎటువంటి మార్పులు వచ్చినా ఆ మార్పులను అందరికంటే ముందు విశ్వసనీయంగా ప్రామాణికంగా మీకు అందించడానికి మేమున్నాము అని చెప్పి మీకు నేను తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు